What is bottleneck? What is up sa inyo mga caveman? CJ nga pala. Sa channel na to, gumagawa ko ng tech-related videos. Let's do this. Okay guys, uh, short video lang to. Mabilis lang to kasi madali lang na maintindihan ko ano ang bottleneck. Ang bottleneck or bottlenecking ay isang phenomenon na kung saan ay merong something or some kind of element na nag-hold back or pumipigil sa performance ng isang component na dapat ay ginagawa niya. Well, from the term itself, no, bottleneck, parang sa bote, di ba mas mabilis tayo makakainom ng tubig or mas mabilis natin may inom yung content ng bote na yon kung wala yung leeg ng bote, di ba? Kung imagine, uh, straight lang yung bote, no? E di mas marami kang may inom agad-agad or mas tuloy-tuloy, mas mabilis yung pag mo agad-agad nung kung ano man yung content ng bote yon Ganyan din guys sa computer, no? Kahit sabihin mo compatible ang mga component mo sa isa't isa, kung hindi tugma yung isa doon sa kabila, well, hindi pa rin ito makakapag-perform ng maayos. Okay, so guys, ito ha, for example, meron kang sobrang lumang computer, no? As in luma. And assume natin na compatible ito sa RTX 2080 Ti o assume lang natin. Ang PC na yon, pagka nilagyan mo ng RTX yung nilagyan mo yung said video card, uh, hindi ito babagal. Hindi rin naman ito bibilis. Well, there will be an improvement, a very very slight improvement. Pero hindi marireach ng video card yung peak, no? hindi niya marireach yung peak potential nito. Kasi guys, kung ang kaya lang i-accommodate, or ang kaya lang kunin ng power nung luma yung computer is yung same specs no ng GT730 na graphics card which is sobrang luma na noon ayun yung pinaka pinaka una kong graphics card or video card na meron doon sa computer ko okay so going back kung yung specs lang na kaya ng computer nyo when it comes to video card no, ang kaya nyo ng i-accommodate na power is kasing lakas ng GT730 wala kayong magagawa kahit naka RTX 2080 Ti kayo hanggang dun lang yung performance na kaya nyo kunin okay so guys another analogy no, para mas madaling maintindihan halimbawa guys kumakain ka ng manok ng chicken no? halimbawa ikaw yung old computer tapos hinainang ka ng ng manok then let's say yung manok is yung RTX 2080 Ti no? let's say lang okay so halimbawa kumakain ka ng chicken tapos hinainan ka ng isang buong manok. Imagine isang buong manok. Favorite mo yung manok, guys. Favorite nyo yung chicken. For example, no? favorite yung chicken, hinainan ka ng chicken. Again, for example, ikaw yung um, old computer, ikaw yung, pina, yung lumang computer, then yung chicken, favorite mo to, hinainan ka. Sabihin na natin yung chicken is yung RTX 2080 Ti. Compatible kayong dalawa ng manok. Bakit? Kasi favorite mo yun eh. Favorite mo yung manok. Kumakain ka ng manok. Pero kung ang kaya mo lang kainin doon sa buong manok na yon is yung sabihin na natin yung wings lang niya or yung leg. Well, ayun lang yung makakain mo. Hindi mo na makakain yung iba kasi busog ka na, di ba? Sabihin na natin ganun. Sabihin na natin ganun, for example. No? So, yung manok, which is sabihin na natin yun yung RTX 2080 Ti, then ikaw yung kumakain. Kahit anong gawin, kahit compatible kayo sa isa't isa, hang, kung yun lang yung kaya mong kainin, ayun lang yung makakain mo. Same lang yan sa computer, guys. No? Uh, tulad nga nung sinasabi ko kanina, kahit meron kang RTX 2080 Ti, kung ang computer mo ay ang kaya niya lang akunin na power is as much as yung GT730 lang, hanggang dun lang yon, eh wala kayong magagawa hanggang dun lang yon, no? For example lang yan, hindi ko sinasabing compatible yung dalawang yon. Assuming lang na uh, compatible yung, halimbawa, yung old computer, sabihin na natin Core 2 Duo. Halimbawa, compatible yung Core 2 Duo na processor doon sa RTX 2080 Ti. Kahit sabihin mo compatible sila. No? Kung ang kaya niya lang talagang kunin na power is yung pang GT730, wala kayong magagawa. That's what bottlenecking is. No? Hinuhold back nung CPU, yung performance ng graphics card. Well, kasi ayun lang yung kaya niya i-accommodate. Eh. Hindi siya makasabay. Hindi siya makasabay dun sa lakas ng video card na yun. Okay, so guys, to avoid bottlenecking, well, uh, hindi naman natin ito ma-avoid. No, pero to reduce the risk of your system of, or of your computer no, to experience bottlenecking, make sure lang guys na compatible ang mga components nyo. Compatible guys, hindi, ko, hindi lang ibig kong sabihin dito is yung halimbawa compatible yung CPU nyo for the motherboard or, compati or kayang i-accommodate ng motherboard nyo yung 16 gigs of RAM, uh, hindi lang yung ganong compatibility. Compatible by means of, um, well, gamit na lang tayo ng common sense, no? Uh, kung alam nyo na luma na isang component nyo, huwag nyo na itong pasakan pa ng mga high-end na component. No? Kung alam nyo sa sarili nyo guys na halimbawa meron kayong i3 na second gen, tapos lalagyan nyo ito ng GTX, sabihin na natin 1080 Ti. Sa so, tingin nyo ba mag-perform or yung dalawang component na yun will go hand in hand? Hindi naman eh, ba? Diba? So actually ako, personally, hindi ko pa na-experience yun. Pero gamit na lang tayo ng common sense. 
lahat din na nagsasabi niyan sa forums na like na forum community na nabilong ako or yung mga pinanood ko dati na uh, videos or um, other tech na review sa YouTube uh, ang sinasabi rin nila is wag kayong mag invest sa ganong klaseng bagay kasi sayang ang investment niyo kung kaya niyong bumili ng GTX 1080 Ti no, yung budget niyo na pambili doon babaan niyo ng konting-konti lang naman yung graphics card sabihin na natin pwede kayong mag 1060 na 6GB na pwede nyo gawin yun and then mag-invest din kayo sa other uh, component nyo such as uh, yung CPU and yung motherboard or even RAM na huwag nyo i-all-in so that is it for the video guys no, I hope may natunan kayo and I hope nasagot ko ang iba nyo ang katanungan kung meron kayong mga karagdagan tanong or mga mga part kayong hindi maintindihan just comment on the comment section down below and sasagutin ko yun lahat ha, sa abot ng aking mga kaya give this video guys a thumbs up no, kung nagustuhan nyo and also share nyo na rin ito para na rin sa iba subscribe kayo guys sa channel kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon also nga pala guys just click or tap the first video para mapanood nyo ang recent upload ko or click or tap the second video naman para mapanood nyo ang iba ko pang tech related videos Once again, my name is CJ and I'll see you guys next time.